春雨スープの材料紹介です春雨とで春雨は緑豆春雨使っていただいた方がスープとかは煮崩れしにくいので、まあ、特に長く煮込む場合は緑豆春雨選ぶのがおすすめですもう一つはね国産春雨っていう,ないうものなんですがそっちは割とこう水を吸収して柔らかくなりやすいものになるのでもちもちした食感になっていますそれから卵とあとカットわかめ使いますで調味料は鶏ガラスープの素とお塩を使っていきます青いの給食室汁物のこのカットわかめを水に浸して戻しておきましょう春雨スープのわかめを切っていきます先ほど戻しておいたわかめを、まあ、軽く水分絞ったらこのままだと大きいので粗みじん切りにしていきますでわかめ結構この幅へ<笑>またかんだわかめ結構このままだと口にへばりついちゃって危なかったりとかあとはもともと結構噛み切りにくいんですよこういうペラペラっとしたものはなのでこういうのは粗みじん切りにしていくのがおすすめですいつもだったらここで春雨も戻して春雨も切っていく必要があるんですが今日はもうすでにカットされている東亜乾物さんの春雨使いますのでこのカットする作業は省いて作っていきますとてもねこれ便利です青いの給食室お水を入れていきますとここに鶏ガラスープの素を入れていきましょうそしたら火をつけてこれをまず沸騰させますスープの煮汁が沸騰しましたのでここに春雨とそれからカットわかめ入れて煮込んでおお<笑>勢いを変えた<笑>煮込んでいきましょうそしたら春雨はよく入れたらほぐしますあちちちそしたらこのまま柔らかくなるまで煮込みましょう春雨とわかめ入れてから大体15分ぐらい煮込みます、まあ、柔らかくなってれば大丈夫ですそしたらお塩で味を整えてでご家庭で作る場合はあのー、食塩の量ね少なくて計量できないと思うので本当に味見ながら調整して入れてくださいで今回は仕上げに溶き卵を入れていきますので卵を溶いていきますまあ、かきたま汁風かきたま汁<笑>かきたま汁鶏だからスープ味のかきたま汁になりますかきたま汁を作る時のポイントなんですが沸騰したところに入れないと卵が濁っちゃうので必ず火を強めて沸騰させたところに溶き卵を入れるようにしてください片方の手でくるくるとしっかり沸騰させてそしたらなるべく高いところ高いところですちょっとね画角から外れちゃうんですけど高いところから入れると、まあ、細くね綺麗な卵ができますまあ、大,人の時大人のかきたま汁の場合はふんわり仕上げてもいいんですけれどもお子様用とあとまあちなみに今回はね保育園バージョンですのでしっかりと卵は加熱して中までね火が通るまで加熱をしていきます卵をしっかり固まったら火を止めてこれでスープの完成です青いの給食室給食給食うれしいな何でも食べましょうよく噛んでみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますでは春雨スープ<笑>いただきます春雨スープもねツルツルしてるんで子供よく食べますねうわ美味しい卵のいいだしっていうのかなうまみがすごい出てますうん最高この組み合わせ<笑>こういうつるっとしたものは結構子どもたち大好きでなのでまあ、麺もねもちろん麺類の給食とかも好きだけど副菜で春雨使ってたりスパゲッティ使ってる時は大体よく食べるしこういうスープに春雨入ってるのも,もう本当によく食べますで、まあ、今回はあの卵入りにしたので卵のうまみがかなり出ていて薄味なんですけど、まあ、これが十分。味が加わってますのであの大人でもこれぐらいの濃さで美味しいと感じる味だと思いますあと使ってる材料も全体的にシンプルなのであのスープね作る時
他の野菜入れるよりも割とパパッと作ることができるので時短したいなっていう時とかにもおすすめです葵の給食室のミールキットが全国発売されましたその名も子供と食べる魔法のミールキットまずは保育園向けです毎月葵の献立表と食材それから必要な調味料すべてがセットになってお届けされますので食材のロスもなくなり皆さんが食材をご用意していただく手間が省けます現在無料お試しキャンペーン中ですので詳しくは概要欄をご覧ください一般家庭向けは10月に発売予定ですもう少しお待ちくださいそれでは皆様のお申し込みお待ちしております